good morning all so today uh, we are going to study about word stress uh, word stress is the most important topic that you have to study in your semester exams namukku oru noun adu pole thanne verb angana words noun and verb varumbo stressing il venna differences vechitte questions varaarundu so word stress language in the world have a peculiar rhythm of their own and english is said to be a stress timed language so english is called as a stress timed language is stress land english language in illa nu namukku paraya nammal oru stress illande it's like nammal plain aayittu english parayanengi it seems to be very boring and at the same time the opposite person can't understand what we say so the stress is defined as a varying degree of emphasis or force with which sounds are produced appa stress nu vannal endana nammal sounds produce cheyumbo that means nammal samsarikkumbo we give emphasis to certain words or uh, certain letters uh, or we give a force to the letters or words so that is called stress appo nammal angane stress cheythu parayumbolana namukku or sentence engane vannathu meaningful aayittu maarnathu the degree of emphasis or force with which sounds are produced adinaya nammal stress nu parayunathu all phonemes in an english word are not spoken with the same degree of force and stressing plays a significant role in deciding the grammatical category Uh, and semantic content of many words in english so stress give uh, meanings to this words nu vane namukku parayanayitte pettu so for example nammal just coffee nu parayumbo nammal endu parayunu coffee avunnu illa nalla arthathil nammal jaikunu when we give to stress to this word coffee it will like question coffee appa angane chodikkumbo endanu ആ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് എനിക്ക് കോഫി വേണോ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ കോഫി എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ഇടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് വരിക മീനിങ് വരുന്നത് ദെൻ സിലബിൾ ഇനി നമ്മൾ സ്ട്രെസ് മാർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വി നീഡ് ടു സ്റ്റഡി സിലബിൾ സോ സിലബിൾ ഇസ് എ ബിൽഡിങ് ബ്ലോക്ക് ബിൽഡിങ് നമ്മൾ ബേസ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതാണ് സിലബിൾ ഒരു വേർഡിൻ്റെ ബിൽഡിങ് ബ്ലോക്കിനെയാണ് നമ്മൾ സിലബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ സിലബിൾ ഹിയർ ഇറ്റ്സ് ഏസ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് സൗണ്ട്സ് സിലബിൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് സൗണ്ട്സിനെയാണ് ഇഫ് ഇൻകറക്റ്റ്ലി സ്ട്രെസ്ഡ് ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്പീക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ക്യാൻ ബി ബാരിയേഴ്സ് ടു ഇഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സോ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ സിലബിളിലാണ് ഫസ്റ്റ് സിലബിൾ സെക്കൻഡ് സിലബിൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പെനൽറ്റിമേറ്റ് സിലബിൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ ഈ സിലബിൾ തെറ്റായിട്ടാണ് സ്ട്രെസ് മാർക്ക് ചെയ്തതെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇറ്റ്സ് മേക്ക് എ ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് അതേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി കോമൺ ബാരിയർ ടു ഇഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സോ ഇവിടെ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ വേർഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് വെൻ പ്രൊണൗൺസ്ഡ് വിത്ത് സ്ട്രെസ് ഓൺ ദി ഫസ്റ്റ് സിലബിൾ ഇസ് എ നൗൺ ആൻഡ് മീൻസ് തിങ്സ് ഗ്രൗൺ ബൈ ഫാമിങ് ആൻഡ് ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് വെൻ ദ സ്ട്രെസ് ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് ടു ദ സെക്കൻഡ് സിലബിൾ ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടു ദ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ ക്ലാസ് ആൻഡ് കൺവീൻസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ് ദ പ്രൈമറി സ്ട്രെസ് ഇസ് ഓഫൺ മാർക്ക് ടു വിത്ത് എ വേർട്ടിക്കൽ ബാർ and uh, superscripted before the syllable appo ivada produce nalla indi ana kottukune nammala produce p nalla stress idu parayanengi adinte meaning vereyana ini adalla second syllable produce nu parayanengi d nalla indi ana nammala stress kodukunnengi adinte meaning vereyittu maarunnana ivada example la parnikkunnathu in english uh, the essential patterns are neither fixed or unchangeable ഇനി നമ്മൾ ഓരോ റൂൾസാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്യൂ ഓഫ് ദ റൂൾസാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെ സ്ട്രെസ് മാർക്ക് ചെയ്യാം സോ ദ ഫേസ്റ്റ് വൺ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇതാണ് എക്സാമിന് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടെക്കുന്നത് ദ വേർഡ്സ് വിത്ത് ദ സെയിം സ്പെല്ലിങ് ആൻഡ് സൗണ്ട് സ്ട്രക്ചർ ആർ ഓഫൻ സ്ട്രെസ്ഡ് ഓൺ ദി ഫേസ്റ്റ് സിലബിൾ ഇഫ് ദേ ആർ യൂസ്ഡ് ആസ
ചില വേർഡ്സുകൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നൗൺ ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേർബായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ വേർഡ് വാച്ച് വാച്ച് എന്നുള്ളത് വെർബായിട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ വി ആർ വാച്ചിങ് അങ്ങനെ പറയാം വി ആർ വാച്ചിങ് ഓർ വി ആർ വാച്ചിങ് ടെലിവിഷൻ അറ്റ്സ് എ വെർബ് അപ്പോൾ കാണുക എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥത്തിൽ ദെൻ ഇറ്റ്സ് എ നൗൺ വാച്ച് നമ്മൾ കൈമ കിട്ടുന്ന വാച്ച് ഇറ്റ്സ് എ നൗൺ അപ്പോൾ അത് രണ്ടിനും സ്ട്രെസ് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് so if uh, the word watch is a noun we give stress to the first syllable adayidu nammala w nulane moolana nammal endeya give stress appo nammal watch nu parayumbo wo wa nulla alinga watch nu parayna avadeyana stress venadu aa w nulla word nanu stress stress venadu so we can understand that it's a noun so we are talking about the watch nammala kaiyama kittuna watch niyana nu namukku manasilakkanayittu vettu ini ഈ വാച്ച് എന്നുള്ളതിൻ്റെ നമ്മൾ ഗീവ് സ്ട്രെസ് ടു ദ സെക്കൻഡ് സിലബിൾ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സിലബിളിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാം അത് ഇറ്റ്സ് എ വേബ് അത് നമ്മൾ വെർബായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻസസ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സിലബിളിലാണെങ്കിൽ ഇത് നൗൺ ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് സിലബിളിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ വേബ് സോ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആബ്സെൻറ്റ് എന്നുള്ള വേഡാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് സോ വി ഗീവ് സ്ട്രെസ് ടു ദ സൗണ്ട് എ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് നൗ ആബ്സെൻറ്റ് ദെൻ വി ഗീവ് സ്ട്രെസ് ടു ദ സെക്കൻഡ് സിലബിൾ എബ്സെൻറ്റ് എബ്സെൻറ്റ് എന്നാണ് അത് വയ്ക്കുക എബ്സെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഗീവ് സെക്കൻഡ് സിലബിൾ സോ ഇറ്റ്സ് എ വേബ് ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ആബ്സ്ട്രാക്ട് എബ്സ്ട്രാക്ട് ദെൻ ആക്സെൻറ്റ് ദെൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആക്സെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സിലബിളിൽ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നാവണും സെക്കൻഡ് സിലബിളിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ വേബ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ ദെൻ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വൺ നോക്കുക ബാക്കി നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതി ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഡൈജസ്റ്റ് ഡൈജസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് എ നൗ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയാണ് ഡൈജസ്റ്റ് ഡൈ ജസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് എ ഗീവ് വി ഗീവ് സ്ട്രെസ് ടു ദ സെക്കൻഡ് സിലബിൾ അപ്പോൾ ജ എന്നുള്ള സൗണ്ടിനാണ് സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇറ്റ്സ് എ വേബ് ദെൻ അനദർ എക്സാമ്പിൾ കോംബ്രസ് ദെൻ വി അത് നൗൺ ആണ് കെംബ്രസ് ഇറ്റ്സ് എ വേബ് നീ നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ദ വേൾഡ് വിത്ത് വീക്ക് പ്രിഫിക്സസ് ആർ ആക്സെൻറ്റഡ് ഓൺ ദി റൂട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇനി ചില വേണ്ടി നമ്മൾ വീക്ക് പ്രിഫിസെറ്റ്സ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ വീക്ക് പ്രിഫിസെറ്റ്സ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും വി ഗീവ് സ്ട്രെസ് എവിടെയാണ് വി ഗീവ് സ്ട്രെസ് ടു ദി റൂട്ട് വേർഡ് അതായത് അതിൻ്റെ റൂട്ട് വേർഡ് അതായത് പ്രിഫിക്സസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വേർഡിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്നത് ഫൈനൽ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അവിടെ കൊടുത്തു വെക്കുന്നത് എഗോ ബിലോ reduce admit begin about above around appo a e nalladina stress korchittu root word nanu nammal stress kodukkunnathu that is the second condition so weak prefixes verumba nammal endey root word laana kodukkunnathu then third one the word ending uh, in i o n are stressed on the penultimate syllable so what is penultimate it means second last or we can say avasanathine thottumbulla syllables second last syllable is called penultimate syllable so the words ending with i o n i o n adu pole thanne next verunathu ano adu adutheli varai സോ ഐ ഒ എൻ വെച്ച് അവസാനിക്കുന്ന വേർഡ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവസാനത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സിലബിളിലാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്നത് സോ എക്സാമ്പിൾസ് അപ്ലിക്കേഷൻ ദെൻ എക്സാമിനേഷൻ എജ്യൂക്കേഷൻ ദെൻ റേഷൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ റിപ്പിറ്റേഷൻ അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് കൊടുത്തിട്ട് പറയുന്നത് സോ പെനൽറ്റിമേറ്റ് സിലബിൾ ഓർ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് സിലബിളിനാണ് നമ്മൾ വേർഡ്സ് ആൻഡിങ് വിത്ത് ഐ ഒ എൻ എന്നുള്ളതിന് സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഫോർത്ത് കണ്ടീഷൻ ദ വേർഡ്സ് ദാറ്റ് എൻഡ് ഇൻ ഐ സി ഓർ 
आई सी ए एल और आई सी ए एल एल वाई और आई ए एल एल वाई और आई ए एन एक्सेट्रा वि गिव स्ट्रेस टू द प्रिडिंग सिलबि अफिस्टे मे सिलबल प्रिफीस दैट मीन सफिस्े नयक आ सिलब सफिस्ट नाम नये ऐलबाणो आ सिलब नामेन्दिपि सब्सटाष्यल सब्सटाष्यल ई एल नमें द सफिस् सफिस्ट ई एल अब सब्सटा ना पेड अब ई एल नयक मुंबक आ सिलब अब नये मे वेवड़ा वैसे टीन वरुद अब नेक्स्ट एक्सापिल आर्टिफिष्यल 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 ष्यल ना सफिस्ट वर अब अलोट नयक प्रसिडिंग सिलब एफ फी प्रसिडिंग सिलब अवेसू दोलिटिकल दलक्ट्रिक अब ला अवड़ा स्ट्रेस दें द फिफ्त वण द वेड्स एंडिंग वित् सफिट लाइक इ आर् और इ आर् ऑफ आक्सेंट ऑन दि सफिट सो फॉर एक्सापि पे एम्प्लोई एंजीयर अब इतना लास्ट इ और इ आर् वेड्स वरुद अब अगले सफिट वेड्स नीलब आ सफिस् मोड़ी तेज्रेस को सो दीस आर द फोर रूल फॉर दि वेड स्ट्रेस सो द फर्स्ट वन इफ इफ ए वेड एस नौन वि गीव स्ट्रेस टू द फस्ट एंड इफ इस ए वेड एस ए वर्ड वि गीव स्ट्रेस टू द सैकंड सिलब अद नौन नौन ऐर प्ले तिंग नगे क्यों नौन को अब अब अड्जटीव नस्ट सिलब स्ट्रेस को अब नौन अड्जटीव आडवेस अगले ईटमस वन कस्ट सिलब स्ट्रेस वेरबाणी इफ इट ईस वेब वि गीव एमफसी और वि गीव स्ट्रेस टू द सैकंड सिलब Then I know examples are not a table. Look at that. No, you just read it. Examine it. Very nice. That is stress mark. Yeah, uh, right. In the uh, next second condition, weak prefixes are not a little too long. Now word girl, root till a root word. Now, 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 फॉर एक्सापि और नमुक वेड को अणसाटिस्फाइड अणसाटिस्फाइड इण प्रिफिस्स साफाइड इडी सफिस्स अब प्रिफिस्स सफिस्स मैं साफाइड रूट वेड सो इवे पर वी प्रिफिस्सोड़ी वरिद्ध वेड्स नामे वि गीव स्ट्रेस टू दूट वेड अरीजल वेडिं अब प्रिफिस्स तटिक ओरजल वेड ऐसा अब स्ट्रेस को दें तेड कंशन तेड कंशन ई ओ एन वैचानी वेड्स वि गीव स्ट्रेस टू द पेनाटिमेट सिलब अड लास्ट सिलब स्ट्रेस मार्क Then fourth condition, I C or I C A L, I A L L Y. इधर क्या वैसे टाव सानी की ना वेट्स ने गिन दाना. आदि लोटन नहीं की ना preceding syllable. अरे इधर आदि लोटन नहीं की ना द ए द सिलेबल आनो. आ सिलेबल ले अमले स्ट्रेस मार की नो. So most commonly, नमक we can see that it's a second last syllable. Second last syllable ने याने पुरी preceding syllable आये तो वेरी ना द. इनी चेला दिले मात्रा आना दिने मात्रा मेरे लो. 
so it's very easy one then the fifth one the, the suffixes like e e r or e e angane ok suffixes varunnengi namukku endi ambiguous stress to that suffix our suffix laanu nammal endi kodukkunnathu stress kodukkunnathu so this are the four condition ini namukku stress mark cheyan ariyillengil namukku aadhi stress mark cheyanengi namukku endha reyanam we need to study syllable so syllable means the building blocks of the words words in the aa or building blocks niyanu nammal endu paraya syllable nu paraya so enganeyana ini syllable engane mark kiyam or syllable division aanu ini namukku nokkandathu so aadim idu padichal mathrame namukku word stress lotu poyanayittu pettullu ningalkku ellarkku ariyunnundavu ennal ariyathavarkku venditaanu ippi ivade njan explain cheynathu so how to count a syllable how to count a syllable the easy way allengi easy method is uh, to count the vowel sounds nammal vowel sounds nokkitana nammal syllable mark cheyana le it is easy aitla method aitu varunu appo namukku nammal vowels padichu 20 vowels aanu pure vowels und diphthongs aanu nammal vowels aayittu kanakku kudune so pure vowels etra nundu 12 undu diphthongs 8 undu so adokkana nammada vowels ini adu namukku ariyilla so okay easy method undu നമ്മൾ ഒന്ന് മുതൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടു ടെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ല നമ്മൾ ഡിഗ്രി വരെ നമ്മുടെ അറിവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എ ഇ ഐ ഒ യു എന്നുള്ള ഫൈവ് അവേഴ്സ് ആണ് സോ നമുക്ക് ആ ഫൈവ് അവേഴ്സ് സൗണ്ട്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വി ക്യാൻ മാർക്ക് ദ സിലബസ് സോ ഇവിടെ നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്യാറ്റ് ഈ ക്യാറ്റ് എന്നുള്ള വേൾഡിൽ നമ്മൾ എ ഇ ഐ ഒ യു നോക്കുക പോരെണ്ണാണ് വരുന്നത് ക്യാറ്റ് എന്നുള്ളതിൽ എ എന്ന് വരുന്നിടത്താണ് ആ വവൽ സൗണ്ട് വരുന്നത് സോ ഇറ്റ്സ് എ വൺ സിലബിൾ വേൾഡ് അപ്പോൾ ക്യാറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വി കാൺ ഡിവൈഡ് ഇറ്റ് ഒരൊറ്റ സിലബിളെ അതിൽ ഉള്ളൂ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് ഇസ് ഡോക്ക് അപ്പോൾ ഡി ഒ ജി ഡോക്ക് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുക ഡോക്ക് അപ്പോൾ അതിൽ എ ഇ ഐ ഒ യു ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക സോ ഉണ്ട് ഒരെണ്ണാണുള്ളത് ഒ സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ഒരു സിലബിളുള്ള വേർഡാണ് അത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഹങ്ക്രി ഹങ്ക്രി സോ ഹങ്ക്രിയിൽ വി ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ടു ഓവർ സൗണ്ട്സ് അത് രണ്ട് ഓവർ സൗണ്ട്സ് ആണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് യു എന്നുള്ള ഹങ്ക്രി എന്നുള്ളത് ആ യു എന്നുള്ള ലെറ്ററും ദെൻ വൈ എന്നുള്ള ലെറ്ററാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക സോ ഇറ്റ്സ് ടു സിലബിൾ വേർഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹങ്ക്രി നൗൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യും എച്ചിൻ്റെ മോളിൽ സ്ട്രെസ് മാർക്ക് ചെയ്യും if it's a verb we need to mark the stress on g g da vadeyana mark cheyandathu so agane nammal syllable divide cheyandathu adu pole thanne next busy it's a two syllable word next beautiful bu t full appo moonu nanu ullathu so it's a three syllable word then next adorable adorable four syllable words ഇനി അതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്ത് ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇസ് എ ഫൈവ് സിലബിൾ വേർഡ് ദെൻ എംപ്ലോയ് എംപ്ലോയി അപ്പം എംപ്ലോയിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്ട്രെസ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട റൂൾസ് പറഞ്ഞു ഇ ഇ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയാണ് സ്ട്രെസ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ആ സഫിക്സിലാണ് അതായത് ഇ ഇയിലാണ് നമ്മൾ ആ ഇ ഇ എന്നുള്ള സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ദ ഡിസ് ആർ ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സ്ട്രെസ് മാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് സിലബിൾ ആൻഡ് വേർഡ് സ്ട്രെസ് പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ മേക്ക് എ ബിഗ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് സോ ദ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് ഫാസ്റ്റ് അതിൽ ഫാസ്റ്റ് എന്നുള്ളതുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് ഇസ് പേഴ്സൺ 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 എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പേഴ്സൺ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫാസ്റ്റ് എന്നുള്ളതിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഒരൊറ്റ സിലബിളേ വരുന്നുള്ളൂ ഒരൊറ്റ വവ്വലേ ഉള്ളൂ സോ ഇറ്റ്സ് എ വൺ സിലബിൾ വേർഡ് ദെൻ പേഴ്സൺ പേഴ്സൺ വി ക്യാൻ സി ടു സിലബിൾ രണ്ട് വവ്വലാണ് വരുന്നത് സോ ഇറ്റ്സ് എ ടു സിലബിൾ വേർഡ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ അപ്പോൾ അതിൽ ഫോർ വവ്വൽസ് വരുന്നുണ്ട് ദൻ അങ്ങനെയാണ് അപ്പം നോക്കുക വൺ സിലബിൾ ഡോണ്ട് തിങ്ക് അബൌട്ട് സ്ട്രെസ് അപ്പോൾ ഇതൊരു വൺ സിലബിൾ വേർഡാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഐ മീൻ മീ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് ദി സ്ട്രെസ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്യാറ്റ് ഡോക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഫാസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് വൺ സിലബിൾ വേർഡ്സ് ആണ് സോ 
വി ഡോ നീഡ് ടു വറി അബൌട്ട് ദി സ്ട്രെസ് അതിൽ നമുക്ക് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് ആൻഡ് ഇഫ് ടു സിലബിൾ നീഡ് സ്ട്രെസ് ഓൺ ദി ഫസ്റ്റ് സിലബിൾ ഇപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് സിലബിളുള്ള വേഡ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സിലബിളുള്ള വേഡൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടു ഈ സ്ട്രെസ്സിനെ കുറിച്ച് വറി ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ Uh, so the stress ayin importance aanu parayne stress should be louder long higher nammal stress cheyidunnadu louder aayittu vaaikanam and longer aayittu vaaikanam and should be higher so examples ipo rendu syllable illa words ile engena stress cheyanam nanu nammu nokkunne if it is noun namukku adu nouns aanengi nammal nerthi parnu if it is noun we need to put stress on the first syllable nouns usually evadana stress cheynadu first syllable aanu adu pole thane if it is adjective we need to give a stress on the first syllable appo in examples aanu picture minute money water happy yellow ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സിലബിളിൽ കൊടുത്താൽ മതി ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് വേർബ് അതൊരു വേർബ് ആണെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു ഗീവ് ദ സ്ട്രെസ് ടു ദ സെക്കൻഡ് സിലബിൾ രണ്ടാമത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് സിലബിൾ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഡിസൈഡ് ഫോർ ഗെറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദെൻ അറൈവ് റിപ്പീറ്റ് അതൊക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ടി ഐ ഒ എൻ ഓർ എസ് ഐ ഒ എൻ ഓർ സി ഐ ഒ എൻ അങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സ് വരുമ്പോൾ വി ഗീവ് സ്ട്രെസ് ടു ദ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് സിലബിൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പെനൽറ്റി മീറ്റ് സിലബിൾ ഓർ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് സിലബിൾ അപ്പോൾ ഇൻഫോർമേഷൻ ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് സിലബിളിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്കഷൻ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പെനൽറ്റിമേറ്റ് സിലബിൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം സിലബിൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കും വവ്വൽസ് നോക്കണം ഇൻഫോർമേഷൻ അപ്പോൾ ഐഡ് അവിടെ വന്നു ഓഡ് അവിടെ വന്നു ഏഡ് അവിടെ വന്നു പിന്നെ ഐ ഒ എൻ അവിടെ ഐ അവിടെ ഒരു ഡിഫ്റ്റോങ് ആണ് ഇറ്റ്സ് എ വവ്വൽ സോ നാലെന്നാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സിലബിൾ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വവ്വലും ഒരു കോൺസിനൻറ്റും ഒരു വവ്വലും ഒരു കോൺസിനൻറ്റും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സിലബിൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു വവ്വലും ഒരു കോൺസിനൻറ്റും പിന്നെ ഒരു വവ്വലും ഒരു കോൺസിനൻറ്റും അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് പിന്നെ വേറെ വവ്വലോ കോൺസിനൻറ്റും ഇല്ല ഒരെണ്ണം ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മറ്റേൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോകും സോ ഇക്കോണോമിക്സ് ഇക്കോണോമിക്സ് എന്നിനാണ് സ്ട്രെസ് വരിക ഇക്കോണോമിക്സ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈട് അവിടെ ഒരെണ്ണമുണ്ട് സീഡ് അവിടെ സി കഴിഞ്ഞാൽ ഓഡ് അവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്നിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഓ ഉണ്ട് പിന്നെ ഐ അങ്ങനെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആണ് വരുന്നത് അപ്പം രണ്ടാമത്തെ സിലബിൾ നോക്കുക ഇക്കോ ഇക്കോ ഒരെണ്ണമായിട്ട് പോയി ദെൻ എൻ ഓ അതൊന്നാണ് മിക്ക് വേറെ ആണ് വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പെനൽറ്റിമേറ്റ് സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് സിലബിൾ അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഐഡ് അവിടെയാണ് ഒരു സിലബിൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ലാസ്റ്റ് സിലബിൾ അപ്പോൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ മുന്നത്തെ എവിടെയാണ് വരുന്നത് എന്നിൻ്റെ മുകളിലാണ് വരുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഇസ് പെനൽറ്റിമേറ്റ് സിലബിൾ സോ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ പ്രിഫിക്സസ് ആൻഡ് സഫിക്സസ് ഇപ്പോൾ പ്രിഫിക്സസും സഫിക്സസും വരികയാണെങ്കിൽ അതായത് ഈ ഐ ഒ എൻ അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് അല്ലാതെ വേറെ പ്രിഫിക്സസും സഫിക്സസും വരികയാണെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു ഗീവ് എ സ്ട്രെസ് ടു ദ റൂട്ട് വേർഡ് അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് റൂട്ട് വേർഡിനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കംഫേർട്ട് കംഫേർട്ട് എന്നുള്ളതാണ് റൂട്ട് വേർഡ് സോ വി ഗീവ് സ്ട്രെസ് ടു ദ ലെറ്റർ സി കംഫേർട്ട് എന്നുള്ളതിനെ കൊടുത്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സഫിക്സസ് ആഡ് ചെയ്യാണ് കംഫോർട്ടബിൾ കംഫോർട്ടബിൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എ ബി എൽ ഇ ബിൾ എന്നുള്ള ആ ഒരു സഫിക്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും സോ വി ഗീവ് സ്ട്രെസ് ടു ദ റൂട്ട് വേർഡ് നമ്മുടെ റൂട്ട് വേർഡ് കംഫേർട്ട് ആണ് സോ കംഫേർട്ടിൻ്റെ ആ സീത മുകളിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വി ഗീവ് സ്ട്രെസ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അൺകംഫോർട്ടബിൾ അപ്പോൾ അൺ എന്നുള്ള പ്രിഫിക്സ് ആഡ് ചെയ്തു ബിൾ എന്നുള്ള സഫിക്സ് ആഡ് ചെയ്തു അൺകംഫോർട്ടബിൾ ആണ് മേഡ് വരുന്നത് സോ വി ഗീവ് സ്ട്രെസ് ടു റൂട്ട് വേർഡ് അതായത് സീത മുകളിൽ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് കൊടുത്തു അൺ comfortable then next is comforting so ing it's a suffix so we give stress to the 
ഫസ്റ്റ് സിലബിൾ ദൻ ഫസ്റ്റ് സിലബിൾ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്ന സിലബിൾ എന്ത് ചെയ്യണം വി ജസ്റ്റ് സെ ലൗഡ് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കാത്ത സിലബിൾ എന്ത് ചെയ്യണം വി ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ വീക്ക് സോ അൺകംഫോർട്ടബിൾ അൺകംഫോർട്ടബിൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് കൊടുത്ത് പറയേണ്ടത് ഇനി നമ്മളെ സിലബിൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ഈസി മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ലിസൺ ഫോർ റൂൾസ് ആണുള്ളത് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് വേർഡ്സ് ദാറ്റ് ഹാവ് ടു മിഡിൽ കോൺസണൻസ് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു വേർഡിൻ്റെ നടുവിൽ രണ്ട് കോൺസണൻസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് സിലബിൾ ഡിവിഷ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സുഖമാണ് അതിൻ്റെ നടുവിൽ തന്നെയാണ് സിലബിൾ ഡിവിഷൻ വരിക അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബാസ്ക്കറ്റ് ബാസ്ക്കറ്റ് എന്നുള്ളതിന് ബി എ എസ് കെ ഇ ടി അതിൽ എസും കെ എന്നാണ് ഇറ്റ്സ് എ കോൺസണൻറ്റ് അപ്പോൾ നടുവിൽ രണ്ട് കോൺസണൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സിലബിൾ ഡിവിഷൻ നടുവിലാണ് വരിക അതുപോലെ തന്നെ ലെറ്റർ ലെറ്ററിന് നടുവിൽ രണ്ട് ടി ടി ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് രണ്ട് കോൺസണൻറ്റ് ആണ് സോ നമുക്ക് നടുവിൽ സിലബിൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ദെൻ ഡിന്നറും അതുപോലെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇനി യൂഷ്വലി ഡിവൈഡ് ബിഫോർ എ സിംഗിൾ മിഡിൽ കോൺസണൻസ് അപ്പോൾ അതായത് യൂഷ്വലി ഡിവൈഡ് ബിഫോർ എ സിംഗിൾ മിഡിൽ കോൺസണൻറ്റ് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിതുപോലെ ഓപ്പൺ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിറ്റ് എന്നുള്ളതൊക്കെ വന്നു നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പൺ എക്സിറ്റ് എന്നൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഒരു വവ്വൽ ഒരു കോൺസിനൻ്റ് ഒരു വവ്വൽ ഒരു കോൺസിനൻ്റ് അങ്ങനെയാണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വിഗി നമ്മൾ സിലബിൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റത്തെ വവ്വലിനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ആക്കിയിട്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ടുള്ളതിന് നമ്മൾ സിലബിൾ മാർക്ക് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ എന്നുള്ളതിൽ ഓ എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് വോവൽ അപ്പം അതിൻ്റെ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ സിലബിൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബിഫോർ ദ കോൺസണൻറ്റ് ബിഫോർ ആൻഡ് എൽ ഇ ഇനി എയ്ബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ റബ്ബിൾ ഇതിനൊക്കെ ബി എൽ ഇ എന്നുള്ള വേർഡിൽ വെച്ച് അവസാനിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഈ എൽ ഇ വെച്ച് അവസാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ബി എൽ ഇ വെച്ച് അവസാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിൻ്റെ മുന്നിലാണ് സിലബിൾ മാർക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എയ്ബിൾ അപ്പോൾ ബി എൽ ഇയുടെ മുന്നേ നമ്മൾ സിലബിൾ മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ തന്നെ റബ്ബിൾ ആർ യു ബി ബി എൽ ഇ അപ്പോൾ അതിന് ബി എൽ ഇയുടെ മുന്നേ നമ്മൾ സിലബിൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡിവൈഡ് കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ്സ് പ്രിഫിറ്റ്സ് ഓ സഫിറ്റ്സ് നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ അതായത് സ്പോർട്സ് കാർ സ്പോർട്സ് കാർ അപ്പം അതിലെന്താണ് പ്രിഫിറ്റ്സും സഫിറ്റ്സസ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്പോർട്സ് കഴിഞ്ഞ് വരച്ചു കാർ രണ്ട് വേർഡ് കൂടി ചേർന്നാണ് സ്പോർട്സ് കാർ അപ്പം അതിൻ്റെ നടുവിലാണ് വരിക സ്പോർട്സിൻ്റെയും കാറിൻ്റെയും നടുവിലാണ് സിലബിൾ വരിക ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്രീ പെയ്ഡ് അപ്പോൾ പ്രീ എന്നുള്ളത് എന്താണ് പ്രിഫിറ്റ്സ് ആണ് പെയ്ഡ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വാക്ക് അപ്പോൾ പ്രീ ഡി പെയ്ഡിൻ്റെ നടുവിൽ ഒരു സിലബിൾ ഡിവിഷൻ വന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടീച്ചർ ടീച്ചർ എന്നുള്ളതിന് ഇ ആർ എന്താണ് സഫിറ്റ്സ് ആണ് ടീച്ചർ എന്നുള്ളതാണ് റൂട്ട് വേർഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇ ആറിൻ്റെ നടുവിലാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഡിവിഷൻ സിലബിൾ ഡിവിഷൻ വന്നത് സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സിലബിൾ ഡിവിഷനുള്ള കുറച്ച് ഈസി മെത്തേഡ്സ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഇഫ് യു ആർ കംഫർട്ടബിൾ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് അതർവൈസ് ലീവ് ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വി ഗീവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദ വേർഡ് സ്ട്രെസ് അപ്പോൾ വേർഡ് സ്ട്രെസ്സിലാണ് നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് നൗൺ ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സിലബിൾ വേബ് ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് സിലബിൾ അതുപോലെ തന്നെ പ്രിഫിക്സസ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വി ഗീവ് സ്ട്രെസ് ടു ദ റൂട്ട് വേർഡ് വീക്ക് പ്രിഫിക്സസ് ആണെങ്കിൽ റൂട്ട് വേർഡിലാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്നത് ഐ ഒ എൻ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടി ഐ ഒ എൻ എസ് ഐ ഒ എൻ അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് അവസാനിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ഗീവ് സ്ട്രെസ് ടു ദ പെനൽറ്റിമേറ്റ് ഓർ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് സിലബിൾ ദൻ സഫിക്സ് സെൻഡിങ് വിത്ത് ഇ ഇ ആർ ഓർ ഇ ഇ ഇ വി ഗീവ് സ്ട്രെസ് ടു ദാറ്റ് സഫിക്സ് ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ്സ് വിത്ത് ഐ എൻഡിങ് വിത്ത് ഐ സി ഓർ ഐ